ജി ടി ഡി എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൊഡ്യൂളിൽ ടൂല് വരുന്ന മൊഡ്യൂളിൽ ടൂല് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് താരിഫ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ താരിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത് എന്നതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക താരിഫ് എന്ന് പറയാം അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിൽ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് താരിഫ് അവയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ റേറ്റ് താരിഫ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ റേറ്റ് താരിഫ് ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് താരിഫ് ബ്ലോക്ക് റേറ്റ് താരിഫ് ടു പാർട്ട് താരിഫ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് താരിഫ് പിന്നെന്തുണ്ട് പവർ ഫാക്ടർ താരിഫ് അതോടൊപ്പം ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് ത്രീ പാർട്ട് താരിഫ് എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ പവർ ഫാക്ടർ താരിഫിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെ വി എ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് താരിഫ് സ്ലൈഡ് സ്കെയിലിംഗ് താരിഫ് കെ ഡബ്ല്യു ആൻഡ് കെ വി എ ആർ താരിഫ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് താരിഫുകൾ ഏതെല്ലാം ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിൾ റേറ്റ് താരിഫ് ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് താരിഫ് ബ്ലോക്ക് റേറ്റ് താരിഫ് ടു പാർട്ട് താരിഫ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് താരിഫ് പവർ ഫാക്ടർ താരിഫ് ത്രീ പാർട്ട് താരിഫ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവ ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണ് സിമ്പിൾ താരിഫ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് സിമ്പിൾ താരിഫ് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത യൂണിറ്റിന് ഒരു നിശ്ചിത പൈസ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ടൈപ്പ് താരിഫിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സിമ്പിൾ ടൈപ്പ് താരിഫ് എന്ന് പറയും ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കൊടുക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സിമ്പിൾ താരിഫ് എന്ന് പറയും അത് വലിയ യൂസേഴ്സ് ആണോ ചെറിയ യൂസേഴ്സ് ആണോ പവർ ഫാക്ടറി എത്ര ലോഡ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളൊരു നിശ്ചിത യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റിന് പെർ ഇത്ര രൂപ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എമൗണ്ട് ഈടാക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പിനെ താരിഫിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സിമ്പിൾ റേറ്റ് താരിഫ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ എനർജി മീറ്ററിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കാണിക്കും അതിന് യൂണിറ്റിന് ഇത്ര എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ താരിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് വരുന്ന എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് താരിഫ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് താരിഫിൽ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ ചാർജഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിഫോം പെർ യൂണിറ്റ് റേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫറെൻറ്റ് പെർ യൂണിറ്റിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ചാർജ് ഈടാക്കി തുടങ്ങുക അത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് ഏത് ടൈപ്പ് ലോഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ലോഡാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് ഒരു നിശ്ചിത പൈസ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പവർ ലോഡാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഒരു നിശ്ചിത പൈസ ഈ രീതിയിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കി നമ്മൾ താരിഫ് നിശ്ചയിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് താരിഫ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ലോഡിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്ന ടൈപ്പിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് താരിഫ് എന്ന് പറയും അടുത്തത് വരുന്ന എന്താണ് ബ്ലോക്ക് റേറ്റ് താരിഫ് എന്നുള്ളതാണ് ബ്ലോക്ക് റേറ്റ് താരിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മൊത്തം യൂണിറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ബ്ലോക്കുകളാക്കി മാറ്റും എത്രത്തോളം എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടത് എന്നതിനനുസരിച്ച് ബ്ലോക്കുകളായി മാറ്റും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ അൻപത് യൂണിറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നിശ്ചിത പെർ യൂണിറ്റ് പൈസ ഈടാക്കും അതിനുശേഷമുള്ള അൻപത് മുതൽ നൂറ് യൂണിറ്റിനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റൊരു പെർ യൂണിറ്റ് റേറ്റ് ഈടാക്കും ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താരിഫിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബ്ലോക്ക് റേറ്റ് താരിഫ് എന്ന് പറയും വൻ എ ഗീവൻ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എനർജീസ് ചാർജഡ് ആസ് എ സ്പെസിഫൈഡ് റേറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ സക്സീഡിങ് ബ്ലോക്ക് എനർജി ആർ ചാർജഡ് അറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ്ലി റെഡ്യൂസ് റേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് റേറ്റ് താരിഫ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ ആദ്യത്തെ അൻപത് യൂണിറ്റിന് ഒരു പൈസ പൈസ പറയും അടുത്ത അൻപത് യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ആദ്യത്തെ അൻപത് യൂണിറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞ പെർ യൂണിറ്റ് റേറ്റ് ആവും ഉണ്ടായിരിക്കാം കൂടുതൽ എനർജിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന
നമ്മളെ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് ചാർജ് അവർ വാങ്ങും എല്ലാ മാസവും ഒരു ഫിക്സഡ് ചാർജ് വാങ്ങും അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂമഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റണ്ണിങ് ചാർജും ഈടാക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ടു പാർട്ട് താരീഫ് എന്ന് പറയും ഒരു ഫിക്സഡ് ചാർജ് വാങ്ങും അതെന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു റണ്ണിങ് ചാർജ് വാങ്ങുന്നുണ്ട് അതെന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പെർ യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ടു പാർട്ട് താരീഫ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ ഫിക്സഡ് ചാർജ് അതായത് മാക്സിമം ഡിമാൻഡിൻ്റെ പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതാണ് ഈ ടു പാർട്ട് താരീഫിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അടുത്ത് വരുന്നത് എന്താണ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് താരീഫാണ് സെയ്മാസ് എന്താണ് ടു പാർട്ട് താരീഫാണ് പക്ഷേ ടു പാർട്ട് താരീഫിലുള്ള ആ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യും എത്രത്തോളം മാക്സിമം ലോഡ് ആ മാസം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ ടൈപ്പ് താരീഫിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് താരീഫ് എന്ന് പറയും സെയിം ആസ് ടു പാർട്ട് താരീഫാണ് ടു പാർട്ട് താരീഫിൽ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് താരീഫിൽ ഒരു മീറ്റർ വയ്ക്കും ഈ മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് താരീഫ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും അവസാനമായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് പവർ ഫാക്ടർ താരീഫാണ് പവർ ഫാക്ടർ താരീഫ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലോഡിനൊക്കെ പവർ ഫാക്ടർ നല്ല രീതിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല പവർ ഫാക്ടറിൽ ആ പവർ ഫാക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും ചെറിയ പവർ ഫാക്ടറിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഈടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പവർ ഫാക്ടർ താരീഫ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ പവർ ഫാക്ടർ താരീഫ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മെയിനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവയാണ് ആദ്യത്തേത് വരുന്നത് കെ വി എ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് താരീഫ് എന്നുള്ളതാണ് കെ വി എ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് താരീഫ് നമ്മൾ ടു പാർട്ട് താരീഫ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കെ ഡബ്ല്യുവിന് പകരം ഫിക്സഡ് ചാർജസ് ടു പാർട്ട് താരീഫിൽ കിലോ വാട്ടിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എങ്കിൽ പവർ ഫാക്ടർ താരീഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും കെ വി എയിലാണ് പറയുക കെ വി എ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് താരീഫ് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ ഹാവിങ് ലോ പവർ ഫാക്ടർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഫിക്സഡ് ചാർജ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നല്ല പവർ ഫാക്ടർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ കുറഞ്ഞ ചാർജ് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ടു പാർട്ട് താരീഫ് പോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ചാർജസ് കിലോ വാട്ടിലല്ല മെഷർ ചെയ്യുക എന്തിലാണ് കെ വി എയിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുക അടുത്ത് വരുന്ന എന്താണ് സ്ലൈഡിങ് സ്കെയിൽ പവർ ഫാക്ടർ താരീഫ് എന്നുള്ളതാണ് സ്ലൈഡിങ് സ്കെയിൽ പവർ ഫാക്ടർ താരീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പവർ ഫാക്ടർ ഫിക്സഡ് ചെയ്ത് വെക്കും അവിടെ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് പവർ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പവർ ഫാക്ടർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്കൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് പവർ ഫാക്ടറിൻ്റെ താഴെയാണ് അവരുടെ ലോഡിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്ട്രാ ചാർജ് ഈടാക്കും ഈ ടൈപ്പ് താരീഫ് ഡിസൈനിങ്ങിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സ്ലൈഡിങ് സ്കെയിൽ പവർ ഫാക്ടർ താരീഫ് എന്ന് പറയും അടുത്ത് വരുന്ന എന്താണ് കെ ഡബ്ല്യു ആൻഡ് കെ വി ഐ ആർ താരീഫ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെന്ത് ചെയ്യും ആക്റ്റീവ് പവറും റിയാക്റ്റീവ് പവറിനും സെപ്പറേറ്റ്ലി ചാർജ് ഈടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് താരീഫാണെന്ത് കെ ഡബ്ല്യു ആൻഡ് കെ വി ഐ ആർ താരീഫ് എന്നുള്ളത് ഇനി അവസാനമായിട്ട് വരുന്ന താരീഫ് എന്താണ് ത്രീ പാർട്ട് താരീഫാണ് ത്രീ പാർട്ട് താരീഫ് ത്രീ പാർട്ട് താരീഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു കിലോ വാട്ട് പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു കിലോ വാട്ട് അവർ എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് ചാർജുകളാണ് ഒന്ന് എ എന്നുള്ളതാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഫിക്സഡ് ചാർജ് നമ്മൾ കല ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്കൊരു ഫിക്സഡ് ചാർജ് ക
ത്രീ പാർട്ട് താരീഫ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് താരീഫിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് താരീഫിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഇത്രയും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുക ഇവ ഓരോന്നും എന്തെല്ലാമാണ് എന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക നോക്കുന്ന രണ്ട് ടേംസുകളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ടേംസുകളാണ് അതിലൊന്നാണ് എന്ത് ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കണക്റ്റഡ് ലോഡാണ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് എന്നുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ മറ്റൊരു ടേമാണ് എന്ത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടർ എന്നുള്ളത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഓഫ് പവർ സ്റ്റേഷൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും മോർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പവർ ജനറേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു പവർ ജനറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് കോസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ തരംതിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് അവയെ തരംതിരിക്കുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് സെമി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് റണ്ണിങ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്നീ രീതിയിലാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് സെമി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് റണ്ണിങ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവയിൽ എന്തെല്ലാമാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ലോഡിനൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗി ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഓഫ് ജനറേഷനൊന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡിന് കാര്യത്തിനൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് അതേപോലെ ഹയർ ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ റേറ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കമ്പൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവർ പ്ലാന്റ് എന്നുള്ളത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കമ്പൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവർ പ്ലാന്റ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പവർ പ്ലാന്റുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് പവർ പ്ലാന്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ ഇൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൺസ്യൂമറിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തെല്ലാമാണ് അത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വരുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ റിലേബിലിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ടു കൺസ്യൂമർ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പവർ പ്ലാന്റിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ വന്ന് വന്നെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സപ്ലൈ ഉറപ്പിക്കാം കാരണം എന്താ രണ്ടും മൂന്നും പവർ പ്ലാന്റുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ള പവർ പ്ലാന്റ് ഒഴിവാക്കിയാൽ പോലും ബാക്കിയുള്ള പവർ പ്ലാന്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സപ്ലൈ കിട്ടും സപ്ലൈ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് റിലേബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതേപോലെ അടുത്ത് വരുന്നത് എന്താണ് വെൻ വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റേഷൻ ഫെയിൽ ടു ഓപ്പറേറ്റ് ദ കൺസ്യൂമർ ക്യാൻ ഫെഡ് ഫ്രം ദ അതർ സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് അവോയ്ഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ഷട്ട് ഡൗൺ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് തന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് എന്താണ് ദ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് ലെസ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുക ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ഉള്ളത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഏത് പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ദർ ഈസ് മോർ എഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഫെസിലിറ്റി ഇൻ ഹയർ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഹയർ വോൾട്ടേജിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ എന്ത് പറ്റും ഈ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ജനറേ ഒരു ജനറേറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കേണ്ടി വരും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കമ്പൈൻഡ് പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇത്രയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് എന്ത് വരുന്നത് കമ്പൈൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിൽ വരുന്നത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് താരിഫ് എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് താരിഫ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് താരി താരിഫിൽ വരുന്നതാണ് ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവർക്കെല്ലാം ഒരു ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എല്ലാ കൺസ്യൂമേഴ്സിനും കിട്ടുന്നത് ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കൗണ്ടൊക്കെ കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ചെറിയ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഈക്വലായി തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എല്ലാ കൺസ്യൂമറിൽ നിന്നും വാങ്ങേണ്ടത് ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ റിക്കവ റിക്കവറി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പവർ പ്ലാന്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിലുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുന്നതിന് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒറ്റയടിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുകയല്ല ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായി തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു താരിഫ് ഡിസൈൻ ആയിരിക്കണം റിക്കവറി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ റിക്കവറി ഓഫ് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു പവർ പ്ലാന്റ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് ഒരുപാടുണ്ട് അവയെല്ലാം അതായത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്യൂവൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സ്റ്റാഫിൻ്റെ സാലറി ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ത് താരിഫ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് റിക്കവറി ഓഫ് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് അടുത്ത് റിക്കവറി ഓഫ് മിസലേനിയസ് കോസ്റ്റ് ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മീറ്ററിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ബില്ലിങ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കളക്ഷൻ അതുപോലുള്ള എക്സ്ട്രാ സ്റ്റാഫിൻ്റെ സാലറി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം എസ് റിക്കവറി ഓഫ് മിസലേനിയസ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു താരിഫ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് റിക്കവറി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിക്കവറി ഓഫ് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് റിക്കവറി ഓഫ് മിസലേനിയസ് കോസ്റ്റ് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലോഡ് കറിവും ലോ ഡ്യൂറേഷൻ കറിവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ലോഡ് കറിവും ലോ ഡ്യൂറേഷൻ കറിവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ലോഡ് കറിവിൻ്റെ ഫിഗർ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഒരു പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ലോഡ് വേരിയേഷനാണ് ഒരു പവർ പ്ലാന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോഡ് വേരിയേഷൻ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളത് വരച്ചിട്ടുള്ളത് റെഫറൻസ് ടു ടൈം ടൈമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പവർ പ്ലാന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോഡിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വരയ്ക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ലോഡ് കറിവ് എന്ന് പറയും ടൈമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ പവർ പ്ലാന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോഡിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വരയ്ക്കുന്നതിന് ലോഡ് കറിവ് എന്ന് പറയും ഇനി ലോഡ് ഡ്യൂറേഷൻ കറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ സെയിം പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ കറിവ് വരയ്ക്കുകയാണ് ലോഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളെ കറിവ് വരയ്ക്കുകയാണ് പക്ഷേ എന്താണ് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആദ്യം വരയ്ക്കുക ഏറ്റവും മാക്സിമം ലോഡ് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം പിന്നെ മാക്സിമം ലോഡ് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത് ലോഡ് ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസെൻറ്റിങ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ അതിൻ്റെ ലോഡിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കറിവിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ലോഡ് ഡ്യൂറേഷൻ കറിവ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ലോഡ് കറിവിൻ്റെയും ലോഡ് ഡ്യൂറേഷൻ കറിവിൻ്റെയും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോഡ് കറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോഡിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻ വരയ്ക്കുന്നതിന് ലോഡ് കറിവ് എന്ന് പറയും ലോഡ് ഡ്യൂറേഷൻ കറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മാക്സിമം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ